చాలా ఆగ్రహానికి వశుడైపోయినప్పుడు మొట్టమొదట అదుపు దేని మీద పోతుందంటే వాక్కు మీద పోతుంది నోటి వెంట వచ్చే మాట మీద అదుపు తప్పుతుంది అది చాలా పెద్ద పెద్ద ఉపద్రవాలు తీసుకొస్తుంది అందుకే కోపం వచ్చింది అంటే క్షమయైవ నిరస్యతి అందుకన్నారు మహానుభావుడు వాల్మీకి మహర్షి ఓర్పు చేత పక్కన పెట్టేశాయి యథోరగస్తం జీర్ణాంశవై పురుషముచ్చతే పాము కుబుసాన్ని విడిచిపెట్టినట్టు కోపాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే పాడైపోతావు శ్రీరామాయణంలోనే కోపం వచ్చినటువంటి వాడు ధర్మం తప్పకుండా పరిశీలనాత్మకంగా నిగ్రహించుకొని కోపాన్ని ఒక ఉత్తమ సాధనంగా వాడుకున్న ఒక మహాపురుషుడు కూడా కనపడతాడు నేను మీకు ఆ ఉదాహరణ చూపించాలి అంటే గౌతమ మహర్షి మహానుభావుడు అంతటి గౌతమ మహర్షి యొక్క భార్య అహల్య ఆమె మహాపతివ్రత మహాతల్లి వాళ్ళిద్దరూ ఎంతో గొప్ప జీవనం చేస్తూ ఎందరి యొక్క ఆర్తో పోగ పోగొట్టుకోవడానికి కారణ కారకులైనటువంటి వారు అటువంటి గౌతమ మహర్షి యొక్క దంపతులు నివసిస్తున్నటువంటి కాలంలో ఇంద్రుడు అహల్య మీద తనకి ఉండిపోయినటువంటి కామము చేత ఒకనొక రోజున గౌతమ మహర్షి యొక్క వేషాన్ని ధరించి గౌతమ మహర్షి యొక్క ఉటజములోకి ప్రవేశించాడు అది ఏ సమయంలో తెల్లవారుజావు కాలంలో గౌతమ మహర్షి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు ఏదో కోడి పుంజయి కూశాడు అలా రామాయణంలో లేదు ఎందుచేత అంటున్నానంటే ఎన్నో రామాయణాలు ఉండొచ్చు రామాయణాలన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే తరించడానికి నేను ఏమి తక్కువ చేసి మాట్లాడటం అసలు రామాయణాన్ని ఎలాగో అలా వ్రాయాలన్న సంకల్పం కలగడం రాయడం అంత తేలిక విషయం ఏం కాదు అది ఈశ్వరానుగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే చేసే పని దాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కన్నా తక్కువతనం ఇంకోటి లేదు లోకంలో అది ఈశ్వరానుగ్రహం పొందిన మహానుభావులు చేసినటువంటి పని రామాయణాన్ని ఏదో ఒక రకంగా స్పృశించి అలా ఆలోచించి వ్రాయగలిగారు అంటే వాళ్ళకి సీతారాముల కృప కలిగింది వాళ్ళు వ్రాయగలిగారు కానీ వాల్మీకి మహర్షికి బ్రహ్మగారి వరం ఉంది నువ్వు రామాయణం రచన చేయడానికి కూర్చుంటే రహస్యము ప్రకాశము రెండూ నీ మనసులో కనపడతాయని అంటే ఆ రామాయణం పరమ సత్యమైనటువంటి విషయం రామాయణంలో కల్పితమైనటువంటి విషయాలు లేవు రామాయణం కానీ భారతం కానీ భాగవతం కానీ మూడు ఇతిహాసములు అంటారు ఇతిహాసములు అంటే ఇతిహాసం అది అట్లే జరిగినది అందుకే వాటిని పాత్రలు అనకూడదు పాత్రలు అంటే కాల్పనిక సాహిత్యం వ్యక్తులు వాళ్ళు యథార్థంగా ఉన్నారు యథార్థంగా జరిగిన కథ వ్యాసుడు భాగవతంలో అంతర్భాగం వ్యాసుడు భారతంలో అంతర్భాగం వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో అంతర్భాగం వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమంలో సీతం ఉంది వాల్మీకి మహర్షికి నారదుడు వచ్చి సంక్షేప రామాయణం చెప్పాడు రామదర్శనాన్ని వాల్మీకి పొందారు లవకుశులకి రామాయణం నేర్పారు రామాయణ గానం చేయించారు కాబట్టి వాల్మీకి అందులో ఒక వ్యక్తి అటువంటి రామాయణం ఏదైతే ఉందో ఆ రామాయణము ఇతిహాసము ఆ రామాయణ రచన చేస్తున్నప్పుడు రామాయణంలో ఉన్న వ్యక్తుల మనసులలో ఉన్న భావాలు కూడా నీకు తెలుస్తాయి వరమిచ్చారు బ్రహ్మగారు అందుకే వాల్మీకి రామాయణము పరమ సత్యం అందులో ఏం చెప్పబడిందో అది ఇక తిరుగులేనటువంటి విషయం అందుకు నేను కోడి పుంజై కూసినట్టు రామాయణంలో లేదు అనడానికి కారణం అది అందులో ఇంద్రుడు కోడి పుంజై కూశాడు అని లేదు వాల్మీకి మహర్షి తెల్లవారుజామును స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు అది ఆయన కర్తవ్యం ఆయన ధర్మదృష్టి ఆ సమయంలో స్నానం చేస్తారు పెద్దలు అందుకు నా స్నానానికి వెళ్ళారు ఆయన ఆయన స్నానానికి వెళ్ళారు ఆ సమయమునందు కలగకూడని కోరిక ఇంద్రుడికి కలిగింది ఏ కారణానికి కలిగింది ఏ దేవతా కార్యం తీర్చడానికి పక్కన పెట్టండి విధానము దోషభూయిష్టము సమర్థించే ప్రయత్నం చేయడం కుదరదు పరదారాగమనము దాని గురించిన కాంక్ష మృత్యు హేతువులు ఇంద్రుడికి కోరిక కలిగింది గౌతమ వేషాన్ని పొందాడు గౌతమ వేషంలోకి వచ్చి తలుపు కొట్టాడు అహల్య తలుపు తీసింది ఎదురుగుండా వచ్చినటువంటి వాడు దాపరికంతో మాట్లాడలేదు ఎప్పటి నుంచో నీ ఎందు నాకు మనస్సుంది నీ సంగమ సుఖాన్ని అపేక్షిస్తున్నాను గౌతముడు తిరిగి వచ్చే లోపల నువ్వు నాకు సంగమ సుఖాన్ని కటాక్షించమని అడిగాడు వచ్చిన వాడు ఇంద్రుడన్న విషయం గౌతముడు కాడన్న విషయం తన భర్త కాడన్న విషయం అహల్యకి తెలుసు తెలిసి దేవేంద్రుడు అంతటి గొప్పవాడు అనేటటువంటి కారణము చేత ఆమె కూడా లౌల్యమునకు వశమై దేవేంద్రుడితో సంగమ సుఖాన్ని అనుభవించింది ఈ విషయం శ్రీరామాయణంలో స్పష్టంగా ఉంది నేనేమి కల్పించి మాట్లాడటం లేదు 
దేవి అహల్య ఏ ఒక మాట అంటుంది ఆ ఇంద్రుని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ కృతార్థాస్మి సురశ్రేష్ఠ గచ్చశీఘ్రమిత ప్రభో అంది నేను కృతార్థురాలనయ్యాను నువ్వు దేవేంద్రుడివి అటువంటి నీతో సంగమాన్ని పొందాను గౌతముడు వచ్చే లోపల తొందరగా వెళ్ళిపో కృతార్థాస్మి సురశ్రేష్ఠ గచ్చశీఘ్రమిత ప్రభో తొందరగా వెళ్ళిపో నిన్ను నన్ను కూడా గౌతముడి నుంచి రక్షించు ఇంద్రుడు అన్నాడు సుశ్రోణి పరిదుష్టోస్మి గచ్చశీఘ్రం యథాగతం నేను నీ వలన పరమ సంతోషాన్ని అనుభవించాను ఎలా వచ్చానో అలా వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇంద్రుడు బయటికి వచ్చేస్తున్నాడు గౌతమ వేషధారి అయి గౌతముడు లోపలికి వచ్చాడు ఆయన నిలువెత్తు అగ్నిహోత్రం ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రకాశిస్తున్నాడు తీర్థస్నానం చేసి వచ్చాడేమో నీళ్లు జటల నుండి కారుతున్నాయి మూర్తి భవించినటువంటి ధర్మం ఆయన కోపానికి వశపడిపోయే అవకాశం ఉండదు తనని తాను నిగ్రహించుకోగలడు తనని తాను పరిశీలించుకోగలడు తప్పెక్కడ జరిగింది ఆ తప్పుకి శిక్ష ఎంతవరకు వేసి దిద్దాలన్నది చూస్తాడు తప్ప వ్యవస్థని కోప మనకు వశుడైపోయి మాట్లాడే లక్షణం ఉన్నవాడు కాదు ఇది గౌతముడి యొక్క గొప్పతనం గౌతముడు చూసి చూడగానే గుర్తుపెట్టాడు దోషం చేశాడని నా వేషంలో వచ్చి చేయరా అని పని చేశావు కాబట్టి అకర్తవ్యమిదం తస్మాత్ విఫలత్వం భవిష్యతి నేను పురుషుణ్ణి అన్న భావన నీలో ఉంది కాబట్టి చెయ్యరాని పని చేశావు కర్తవ్యము కానిది చేశావు ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యలేదు ఏది చెయ్యకూడదో అది చేశావు అది చెయ్యడానికి నీకు ఆధారం నేను పురుషుడను అన్న భావన ఏ నీ భావనకి కారణమైన నీ వృషణములు రాలి నేల పడిపోవు కాక నీకు పుంస్తం ఉండదు ఇక అని పేత తరు వృషణవు భూమౌ సహస్రాక్షస్య తక్షణాత్ గౌతముడి నోటి వెంట ఆ మాట రాగానే ఇంద్రుని యొక్క వృషణములు జారి నేలబడిపోయాయి ఆయన పుంస్తం పోయింది ఇకపైన ఇటువంటి తప్పు చెయ్యవు తప్పు చెయ్యడానికి ఏది దోషమో దాన్ని తీసేసాను ఇక నీకు తప్పు చేసే అవకాశం లేదు సరే తర్వాత ఏదో వెళ్ళాడు పితృదేవతలకి పితృదేవతల్ని ప్రార్థన చేశాడు వాళ్ళు మేషాండములను ఇచ్చారు అందుకే ఇప్పటికీ మేషము యొక్క అండములను భుజించకూడదు అని ఒక శాసనం ఇంద్రుడికి అమృతయ్యవని కాబట్టి ఇంద్రుణ్ణి అటువంటి శాపవాక్కుతోటి ధర్మం తప్పాడు కాబట్టి కారణం చెప్పి శపించాడు అకర్తవ్యమిదం కార్యం చెయ్యకూడని పనిచేశావు అందుకు శపిస్తున్నాను అన్నాడు మహర్షి తపస్సు తగ్గిపోతుంది తపోఫలం నశిస్తుంది శాపాన్ని విడిచిపెడితే అయినా ధర్మరక్షణ చెయ్యాలి అందుకని ఇంద్రుణ్ణి శపించాడు భార్యని ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు నేను నా భార్యని విడిచిపెట్టేస్తున్నానని గౌతముడు అనలేదు ఎందుకు అనలేదంటే ఒకటే కారణం అసలు ఈ దేశ సంస్కృతిలో ఈ దేశ సంప్రదాయంలో విడాకులన్న మాట లేదు భార్యాభర్తలు విడిపోవడం అన్న మాట లేదు చావో రేవో ఒకసారి పెళ్ళి అయ్యాక అంతే ఆమె నీ మాట వినదా నువ్వు అదృష్టవంతుడివి వైరాగ్యం వస్తుంది ఆమె నీ మాట వింటుందా నువ్వు అదృష్టవంతుడివి ఆమెతో కలిసి అనేక ధర్మ కార్యాలు చెయ్యి తప్ప ఆమెని నేను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఆమెని పరిచిస్తున్నాను ఈ మాట లేదు అందుకే విడాకులన్న మాట మీకు కనపడదు ఏ పెద్ద దోషం చేస్తే అసలు భార్య నా మాట నచ్చో ఆ మాట గౌతముడు వాడలేదు అందుకే ఆయన అన్నాడు నువ్వు చెయ్యరాని పని చేశావు ఇంద్రుడిని తెలిసి కూడా సంగమించావు అందుకే నువ్వు ఇదే ఆశ్రమంలో బహు నిత్వం వశిష్యసి ఎలా వాయుభక్షా నిరాహార తప్యంతి భస్మశాయిని అదృశ్యా సర్వభూతానాం ఈ ఆశ్రమ ప్రాంగణానికి వచ్చినటువంటి ఏ భూతమునకు కూడా ఇక్కడ నువ్వు ఉన్నావన్న విషయం కనపడదు నువ్వు అన్నం తిన్నావు తిన్న అన్నంలోంచి రజోగుణం పుట్టింది రజోగుణం పుట్టింది కాబట్టి అధర్మమైన కోరిక పుట్టింది అధర్మ అధార్మికమైన కోరిక తీర్చుకున్నావు అందుకే అన్నం తినక ఇంకా ఎంత గొప్ప అనుగ్రహం అండి శాప భార్యని ఉద్ధరించుకుంటున్నాడా అంత తప్పు చేసిన భార్యని ఉద్ధరిస్తున్నాడు తప్ప విడిచిపెట్టట్లేదు అందుకే వాయు భక్ష గాలి తిను ఆమె ఆ శక్తి ఉంది ఆవిడికి నిరాహార ఆహారం పుచ్చుకోకు తప్యంతి తపస్సు చెయ్యి 
భస్మశాయిని షాయి అంటే పడుకుని ఉండడం భస్మశాయిని భస్మమునందు పడుకుని ఉండు ఆవిడ్ని శిల అయిపోమ్మని చెప్పలేదు శిల అయిపోతే ఇంకా చైతన్యమే ఉంటుంది ఇంకా తపస్సు ఏం చేస్తుంది భస్మశాయిని భస్మము చేత కప్పబడి ఉంటావు అదృశ్యాసద్భూతానాం సమస్త భూతములకు నువ్వు కనపడవు అలా ఉంటావు తపస్సు చేయి నీ తపస్సు పండిన రోజు ఒకటి వస్తుంది ఆ రోజు గుర్తి ఏమిటంటే రామలక్ష్మణులు వస్తారు రామలక్ష్మణులు వచ్చిన తరువాత నువ్వు ఏ పాపం చేశావో ఆ పాపం నీ తపస్సు చేత పోయిందని గుర్తు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆతిథ్యని నేనొచ్చి నిన్ను మళ్ళీ స్వీకరిస్తాను మనం సంతోషంగా మళ్ళీ జీవనం చేద్దాం ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి గౌతముడు కోపమునకు వశుడైతే ఇలా మాట్లాడగలడా ఇంత లెక్క కట్టి ఇంత జాగ్రత్తగా భార్యని ఉద్ధరించుకోవడానికి మాట్లాడతాడా అంతకన్నా దోషభూయిష్టమైనటువంటి వాక్కు నోటి వెంట వచ్చేస్తుందా ఇది నిగ్రహించుకోవడం అంటే ఇది తప్పు చేసిన ధర్మాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడాడు అంటే కోపమును నిగ్రహించుకోగలిగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళు మహాపురుషులై నిలబడతారు వాళ్ళు పడిపోయిన వాళ్ళని పైకెత్తగలరు ఎవరంటే ఆ కోపాన్ని నిగ్రహించుకునే స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఆ నిగ్రహించుకునే స్వభావం గౌతముడికి లేకపోతే ఆయన మొత్తం తపస్సు పోయేట ఆయన ఏదేదేదేదో అనేసేయచ్చు అని అనలేదు ఈ మాటలు అన్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు బాలకాండలో విశ్వామిత్ర మహర్షిని రాముడు అడుగుతాడు ఏమిటి ఇంత నిర్జనంగా ఉంది ఆశ్రమ ప్రదేశం అంటే విశ్వామిత్రుడు ఎంతో బాధతో చెప్పాడు ఒకప్పుడు ఎందరో అతిథులతో ఋషులతో అద్భుతంగా ఉండేటటువంటి ఆశ్రమం రామా ఈ గౌతమాశ్రమంలో ఒకప్పుడు ఇలా జరిగింది అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రామాయణ కల్పవృక్ష రచన చేశారు అందులో బాలకాండలో అహల్యా వృత్తాంతం గురించి అహల్యా శాప విమోచనం గురించి మహానుభావుడు రామాయణాన్ని అనుభవించి రామాయణాన్ని కల్పవృక్షంగా ఇచ్చి తరించిపోయినటువంటి వాళ్ళలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒకరు ఆయన ఒక మాట అంటారు ప్రభుమేనిపై గాలి పైవచ్చినంతనే పాషాణముకటికి స్పర్శ కలిగి ప్రభు కాలి సవ్వడి ప్రాంతమైనంతనే శిలకొక్కదానికి చెవులు కలిగి ప్రభుమేని నెత్తావి పరిమళించినతోన యశ్వంబు ఘ్రాణీంద్రియంబునుంది ప్రభు నీలరత్న తోరణ మంగళ మంగళాంగంబు కన వచ్చి రాతికి కనులు కలిగి ఆ ప్రభుండు వచ్చి ఆతిథ్యమును స్వీకరించినంత హృదయ ఉపల వీధి ఉపనిషత్ విధానములికి శ్రీరామ భద్రాభి రామమూర్తి ఎగుచుతూచే నరైన రాముడు వస్తూ ఉంటేట పంచతన్మాత్రలు పనిచేయడం మొదలుపెట్టాయి ఆవిడ తపస్సులో ఉండిపోయింది ఆ తపస్సులో ఎవరికీ కనపడకుండా తనలో తాను అంతర్లీనంగా వాయుభక్ష నిరాహార తప్యంతి భస్మశాయిని అయ్యున్న తల్లి బహిర్ముఖురాలవుతోంది ఆ బహిర్ముఖురాలు అవడం వర్ణించారు విశ్వనాథ వారు ఆ బాహ్యేమి తపస్సు చేశాడో మహానుభావుడు ఆ రామచంద్రమూర్తి వస్తూ ఉంటే ప్రభుమే ప్రభుమేనిపై గాలి పైవచ్చినంతనే పాషాణం ఒకటికి స్పర్శ కలిగి రాముణ్ణి తగిలిన గాలి అహల్యకి తగలగానే స్పర్శ తెలియడం మొదలుపెట్టింది అంటే చైతన్యం వస్తోంది చర్మం పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది స్పర్శ వచ్చింది ప్రభు కాలి సవ్వడి ప్రాంతమైనంతనే శిలకొక్కదానికి చెవులు కలిగి రామచంద్రమూర్తి యొక్క అడుగుల చప్పుడు వినపడగానే చెవులు పనిచేయడం మొదలుపెట్టేట శాప విమోచనం అయిపోతుంది శిలకొక్కదానికి చెవులు కలిగి ప్రభుమేని నెత్తావి పరిమళించిన తోన యశ్వంబు ఘ్రాణీంద్రియంబునుంది రామచంద్రమూర్తి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ సువాసన తగలగానే ముక్కు పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది ప్రభు నీలరత్న తోరణ మంగళంగంబు కని వచ్చి రాతికి కనులు కలిగి ఆయన యొక్క నీలకాంతి ఆ రామచంద్రమూర్తి పుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం ఆయన నడిచొస్తుంటే ఆయన కాంతికి కనురెప్పలు విచ్చుకుని చూడడం మొదలుపెట్టేట మరి నాలుక ఆయనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన తర్వాత నాలుక పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది శ్రీరామ భద్రాభిరామమూర్తి ఎగుచుతూ చేయి ఇక సీతా కళ్యాణమై శ్రీరాముడు కాబోతున్నాడని తెలుసుకుంది రాముడు నా వల్ల శాప విమోచనమైందనలేదు రాఘవౌతు తతస్తస్య పాదౌ జగృహుతు స్థా స్మరంతి గౌతమవచ ప్రతి జగ్రాహ సాచతౌ అన్నారు మహర్షి అహల్య ఇలా పైకి లేవగానే రామలక్ష్మణులిద్దరూ వెంటనే కింద పడి అహల్య పాదములు పట్టుకుని నమస్కారం చేశారు 
నేను నమస్కరించవలసినటువంటి లోకమాత అయ్యున్నది అహల్య తన తపస్సు చేత తన పాపాన్ని పోగొట్టుకుంది ఆమె పేరిచ్చిన వాళ్ళ పాపాలు కూడా పోతాయి ఇక ఆవిడ గతంతో సంబంధం లేదు రెండు తను బ్రహ్మచారిగా ఉన్నారు ఎదురుగుండా ఉన్నది గృహస్థు మహర్షి యొక్క ఇల్లాలు అంత తపస్సు చేసిన తల్లి రాముడు నేల మీద పడి తన ధర్మాన్ని నిరూపించుకున్నాడు ఆవిడ కాళ్ళకి నమస్కారం చేశాడు ఆవిడ స్మరం టి గౌతమ వచహ అది భర్త మీద గౌరవం అంటే ఎంత గౌరవం తల్లికి ఆయన మాట జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఓ లా రామలక్ష్మణులు వస్తారు వాళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇమ్మన్నాడు వెంటనే పిలిచి కూర్చోపెట్టి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది ఆవిడ ఇప్పుడు లోకములన్నిటి చేత పూజించి గౌరవింపబడవలసినటువంటి మహా ఇల్లాలు మహాపతివ్రత ఋషిపత్ని అయింది అటువంటి అహల్యామాత విషయంలో గౌతమ మహర్షి శాపాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు కోపాన్ని వాడేటప్పుడు ఉద్ధరణకి హేతువులుగా ఇంద్రుడి పట్ల కానీ అహల్య పట్ల కానీ కోపాన్ని ఎంత వశం చేసుకుని ఒక సాధనంగా అవతల వాళ్ళని పైకెత్తడానికి ఉపయోగించారు తప్ప మార్పు తేవడానికి ఉపయోగించారు తప్ప కేవలం తప్పు చేశారని కోపం పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగించలేదు ఇది ఇది న్యాయం అంటారు న్యాయము అంటే ఏంటంటే ఏ పరిస్థితుల ఎందు అన్నది చూడ్డాం ఆ పరిస్థితులను చూశాడు చూసి దోషానికి కారణాన్ని అంచనా వేశాడు అంచనా వేసి ఆ దోషం మళ్ళీ కలగకుండా ఉండడానికి ఏం జరగాలో అది శిక్షగా వేశాడు తప్ప తనకి కోపం వచ్చేసింది కాబట్టి అదుపు తప్పిపోయి గౌతముడు మాట్లాడలేదు ఇది మహాత్ముల యొక్క జీవితాలు అటువంటి రామాయణానికి మనం వారసం అటువంటి గౌతముడే అహల్యని ఉద్ధరించుకున్నాడు భార్యలో ఏదో చిన్న చిన్న లోపాలున్నంత మాత్రం చేత భార్యని విడిచిపెట్టేస్తానని పురుషుడు అనొచ్చా అనకూడదు అసలు ఆడదానికి పెద్ద శిక్ష ఏమిటి అంటే భర్త మనసులో స్థానం నుంచి జారిపోతూ ఉండడం అంతకన్నా శిక్ష లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు ఏ స్థానం భర్త ఇచ్చాడో ఆ స్థానంలో ఊంచుకోవడం చేత కాక జార విడుచుకొని కిందకి దిగిపోతుంటే అది దోషమేమో కానీ అలా జారుతున్నా ఉద్ధరించుకున్న భర్త లోకానికి ఆదర్శవంతుడయ్యాడు గౌతముడు